Una mattina, un'altra mattina di guerra a Odessa. È da qui che si sta stringendo la morsa sul fronte meridionale dell'Ucraina perché da due giorni è proprio qui che è in atto un'intensificazione delle attività belliche lungo le coste e i cieli che sovrastano quest'area. La speranza che le truppe russe non osino bombardare uno dei simboli della nazione russa, una città d'arte dall'anima italiana, anche se la costa del Mar Nero resta uno dei teatri di guerra più imprevedibili. E a Odessa è da pochi giorni giunto il fotoreporter valtellinese ANSA ANP, Carlo Orlandi. 45 suonano le campane e come potete sentire anche le sirene a Odessa. Da qui chi è in grado di fuggire lo fa come può. L'altra città del sud del paese, che affaccia sul fiume Dniepr, vicino alla foce sul Mar Nero, Kherson, è stata conquistata dai soldati russi oramai da due settimane. Ed è per questo che la popolazione, nonostante Odessa, sia stata finora risparmiata dagli attacchi, teme l'invasione. Ci troviamo alla stazione di Odessa, le mie spalle vedete... La gente che sta arrivando, la gente che è uh, fuggita da Donbass, da Kharkiv. E così la Ukralisnizia, l'agenzia pubblica che gestisce i trasporti ferroviari lungo l'intera nazione, programma dal 24 febbraio scorso, giorno del primo attacco russo, una serie di corse ferroviarie in direzione del confine. Questo treno è diretto a Ilvov, al confine con l'Ungheria. Per donne, bambini e anziani, una delle poche vie di fuga verso la salvezza. Gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni, loro non partono, rimangono qui a combattere. Mi chiamo Yuri, io sono il conduttore e portiamo i profughi fino a Lvov e Uzgorod, chi vuole passare alla frontiera, lavoriamo dal 24 di febbraio e lavoriamo sei giorni e altri sei giorni a casa. Portiamo le persone ogni giorno. Eh, le persone arrivano da Nikolaev, Kherson e Lvov e le portiamo a Lvov e la frontiera di Ungheria mi chiamo Sergei sto lavorando qua da quel momento quando Putin eh, ha cominciato la guerra